আজকে আমি আপনাদেরকে বিভিন্ন আবাসিক হোটেলে অবস্থান সম্পর্কে দশটি টিপস দিব আশা করি এই দশটি টিপস আপনি যদি ফলো করতে পারেন তাহলে যে কোনো জায়গায় বা যে কোনো জেলাতে কোনো আবাসিক হোটেলে অবস্থান করতে গেলে আপনি সব সময় নিরাপদে থাকবেন পয়েন্ট নাম্বার এক আপনি যে হোটেলে উঠবেন সে হোটেল সম্পর্কে প্রথমে তথ্য সংগ্রহ করবেন তো প্রথমে বলি তথ্য সংগ্রহ করবেন কিভাবে অনেক সময় অনেক হোটেলের ওয়েবসাইট থাকে যদি একটু উন্নতমানের হোটেল হয় বা যদি একটু ফাইভ স্টার বা থ্রি স্টার বা নিম্ন ন্যূনতম একটু ভালো মানের হোটেল হয় তাহলে এদের অনেক ওয়েবসাইট থাকে বা এদের ফেসবুক পেজ থাকে এদের ইউটিউব চ্যানেল থাকে সেখান থেকে আপনি অনেক ক্লায়েন্টের মন্তব্য বা হোটেল সম্পর্কে অনেক ভালো ধারণা মন্তব্যগুলো দিয়ে চেক করতে পারেন অথবা ওই এলাকাতে গিয়ে হালকা এদিক ওদিক বা আশেপাশের কোথাও একটু খোঁজ খবর নেওয়া উচিত যে আসলে এই হোটেলের রেপুটেশন কেমন বা এই হোটেলটিতে উঠলে আপনার কোনো সমস্যা হবে কি না বা এই হোটেলে কোনো প্রবলেম আছে কি না এর আগে কোনো ব্যাড রিপোর্ট আছে কি না সেটা সম্পর্কে একটু যাচাই বাছাই করে নিয়ে হোটেল সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে হোটেলটা বুকিং দেওয়াটা উচিত পয়েন্ট নাম্বার দুই হোটেলের সিকিউরিটি ব্যবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়া অনেক ক্ষেত্রে অনেক হোটেলে সিকিউরিটি গার্ড বা সিকিউরিটি ক্যামেরা থাকে না সেক্ষেত্রে কি হয় যদি কোনো প্রবলেম হয় বা আক্রমণাত্মক কিছু হয় বা অনেক সময় অনেক সন্ত্রাসী হামলা বলেন বা যে কোনো প্রকার বলেন সিকিউরিটি না থাকার কারণে কি হয় প্রথমে সেই হোটেলের যারা থাকেন আর কি যারা ওখানে রুম নিয়েছেন তাদেরকে সে অ্যাটাক করতে পারে বা তাদেরকে অনেক হুমকি ধামকি দিতে পারে বা তাদের কাছ থেকে অনেক চিন্তাই করতে পারে এই ধরনের অনেক প্রবলেম হয় এই ক্ষেত্রে আপনার চেক করে নেওয়া উচিত যে ওই হোটেলে কোনো সিকিউরিটির ব্যবস্থা বা সিকিউরিটি গার্ড বা সিকিউরিটি ক্যামেরা বা এভরিথিং এই সুবিধাগুলো আছে কি না পয়েন্ট নাম্বার থ্রি আপনি কখনোই যে হোটেলে রুম বুকিং দেবেন কখনোই নিচের ফ্লোরে রুম বুকিং দেবেন না কেন দেবেন না কারণ অনেক সময় যদি কোনো আক্রমণাত্মক কিছু হয় বা চোর ডাকাত সন্ত্রাসী বা কোনো কিছু হামলা করে অ্যাট ফার্স্ট কিন্তু আপনার নিচের ফ্লোরেই যারা রুম নিয়েছেন তাদেরকেই অ্যাটাক করে এক্ষেত্রে নিচের ফ্লোরে কখনোই রুম নেওয়া ঠিক নয় আবার সেক্ষেত্রে আপনি একেবারে টপ ফ্লোরে বা একেবারে হোটেলের যে উপরের তালাতেও আপনি রুম নেবেন না এটার কারণ হচ্ছে আপনি যদি উপরের তালাতে রুম নেন যদি কোনো ইমার্জেন্সি মুহূর্ত ঘটে যেমন হোটেলে হঠাৎ আগুন ধরে গেল বা হোটেলে একটা ধস নামলো বা হুমি ভূমিকম্প হলো সেক্ষেত্রে আপনি ইমার্জেন্সি মুহূর্তে উপরতলা থেকে নিচে নামতে গেলে অনেক প্রবলেমে পড়বেন এক্ষেত্রে আমাদের আমার জন্য বা আপনাদের সবার জন্য একটা সহযুক্তি হচ্ছে আপনারা সব সময় মাঝখানের ফ্লোরে মানে মাঝামাঝি যে ফ্লোরটা থাকবে সেখানে রুমটা বুকিং নিলে আপনাদের সবার জন্য সুবিধা বলে আমার মনে হয় পয়েন্ট নাম্বার চার রাতে আপনি যখন হোটেলে অবস্থান করছেন যদি আপনার রুম কেউ নক করে অবশ্যই রুম কখনো খুলবেন না আপনি যেখানে রুম বুকিং নিয়েছেন সেই যে সেই এলাকাতে আপনার পরিচিত আপনার আমার মনে হয় আপনার পরিচিত সম্ভবত কেউ থাকে না সেক্ষেত্রে আপনি যদি রাত্রে আপনার অনেক রাতে বা গভীর রাতে আপনার রুমটা কেউ নক করে সেক্ষেত্রে আপনি কখনোই রুম সহজে খুলবেন না এ কারণে খুলবেন না কারণ রুমে আপনাকে নক করে দেখাচ্ছে আপনার হোটেল বয় বা হোটেলের ম্যানেজার বা হোটেল কর্তৃপক্ষ হিসেবে পরিচয় দিয়ে আপনার রুম খুলতে বলতে পারে সেক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় অনেক সন্ত্রাসী বা অনেক ডাকাত বা অনেক আপনাকে বিপদে ফেলার জন্য অনেকে এই নকটা করতে পারে ওপাস থেকে বলতে পারেন যে আপনার যদি একান্ত প্রয়োজন হয় আপনি সকালে আসুন বা আপনার যদি কোনো কিছু একান্ত প্রয়োজন হয় আপনি সকালে বলুন যদি জরুরি কিছু না হয় আর এর এর থেকে ভালো একটা পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারেন হোটেলের অনেক সময় হোটেলের ল্যান্ডফোন থাকে বা অনেক সময় অনেক আপনার কডলেস বা অনেক সময় অনেক ফোন থাকে যে আপনার ম্যানেজারের সাথে বা কাউন্টারে যোগাযোগ করার জন্য সেক্ষেত্রে আপনি কি করতে পারেন আপনি হোটেলের ম্যানেজারের কাছে বা কাউন্টারে বা রিসেপশনে ফোন করে জেনে নিতে পারেন যে আসলে কি আপনাকে হোটেল থেকে কেউ খুঁজতেছে কে না আপনার রুমে কেউ কোনো বয় বা কেউ এসছে কিনা যদি তারা নিশ্চিত করে যে হ্যাঁ আপনাদের এখান থেকে এসছে সেক্ষেত্রে আপনি ভালো করে পুঙ্খানুপুঙ্খানুরূপে বিচার করে তারপর আপনি রুমটা খুলতে পারেন তবে সেক্ষেত্রে অবশ্যই বারবার বলে রাখি অবশ্যই সতর্কতা অবলম্বন করে রুমটা খুলবেন নইলে এখানে বিপদে পড়ার সম্ভাবনা থাকে পয়েন্ট নাম্বার পাঁচ এক্ষেত্রে আপনি কোন হোটেলে উঠলেন এটা আপনার প্রয়োজনীয় বা আপনার পরিচিত ব্যক্তিদেরকে জানিয়ে রাখুন এটা ডিটেলস বলতে গেলে 
আপনি যে হোটেলে উঠলেন ওই হোটেলে কখন বুকিং দিয়েছেন বা ওই হোটেলে কখন পৌঁছাইছেন এবং কখন ওই হোটেলে আপনি রাত্রিযাপন করতেছেন সেটা আপনার প্রয়োজনীয় ব্যক্তি যেমন আপনার নিকটাত্মীয় বা আপনার বাবা মা বা আপনার স্ত্রী বা আপনার সন্তানকে অবশ্যই জানিয়ে রাখবেন এটা আপনি মোবাইলের মাধ্যমে জানিয়ে রাখতে পারেন এখনকার অনলাইনের যুগে আপনি ফেসবুক ম্যাসেঞ্জারও জানাতে পারেন ইমেল করেও দিতে পারেন যাতে আপনার অবস্থান সম্পর্কে আপনার আত্মীয় স্বজন বা আপনার বাবা মা আপনার নিকটাত্মীয় জানতে পারে যে আপনি এখন কোথায় অবস্থান করছেন এক্ষেত্রে আপনার যদি কোনো সমস্যা সংগঠিত হয় সেটা হচ্ছে আকস্মিক হতে পারে বা আপনার কোনো আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটতে পারে আপনার শারীরিক অসুস্থতা ঘটতে পারে আপনার এমনকি আপনার অনেক সময় অনেক ক্ষেত্রে অনেক শোনা যায় যে হোটেলে মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে হার্ট অ্যাটাক করে অনেক পেশেন্ট থাকে সেক্ষেত্রে আপনার নিকটাত্মীয় যদি জানে আপনার যদি খোঁজ খবর না পায় সেক্ষেত্রে আপনাকে খুঁজে নেওয়ার জন্য বা আপনার খোঁজ নেওয়ার জন্য অবশ্যই তারা ওই হোটেলে বা ওই স্থানে যোগাযোগ করতে সুবিধা তাদের জন্য হবে এই জন্য আপনি অবশ্যই আপনার নিকটাত্মীয় বা আপনার পরিচিতকে অবশ্যই এটা জানিয়ে রাখবেন আপনি কোথায় অবস্থান করছেন এবং কোন টাইমে ওখানে আছেন পয়েন্ট নাম্বার ছয় রুমের চাবি প্রদান এবং গ্রহণের সময় অবশ্যই সতর্কতা অবলম্বন করুন এখানে বিস্তারিত বলতে গেলে আপনি যে রুমে উঠেছেন আপনি হয়তো আপনার প্রয়োজনে খাবার প্রয়োজনে হোক অফিসিয়াল প্রয়োজনে হোক বা পার্সোনাল যে কোনো কাজের প্রয়োজনের জন্য আপনি হয়তো নিচে যেতে পারেন বা বাইরে যেতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনার রুমের চাবি প্রদান করার সময় অবশ্যই ম্যানেজারকে বা রিসেপশনকে যে রুমের চাবিটা প্রদান করলেন এটা রুম নাম্বারটা কখনো জোরে বলবেন না এটা ম্যানেজারের কাছে খুব আস্তে করে বা রিসিপশনের কাছে খুব আস্তে করে বলবেন যাতে অন্যরা আপনার কত নম্বর রুমে অবস্থান করছেন এটা যেন না জানতে পারে পয়েন্ট নাম্বার সাত আপনি যখন বাইরে অবস্থান করবেন বা বাইরে মোবাইলে কথা বলবেন আপনার আপনি কোথায় অবস্থান করছেন এটা সম্বন্ধে আপনি কাউকে অপরিচিত কাউকে জানাবেন না বা বলবেন না যে আপনি কোন হোটেলে বা কোথায় অবস্থান করছেন এমন কি আপনি মোবাইলে কথা বলার সময়ও উচ্চ শহরে বা কোনো একটা ভিড়পূর্ণ এলাকায় আপনি কখনোই বলবেন না আপনি কোথায় আছেন কারণ আপনার ওই এলাকাতে বা আপনার হোটেলের আশেপাশে বা আপনার চারিপাশে অনেক অসাধু লোক থাকতে পারে যে যারা আপনার ক্ষতি করতে পারে সেক্ষেত্রে অবশ্যই হোটেলের নাম বলা থেকে বিরত থাকাটাই আমার মনে হয় ভালো হবে পয়েন্ট নাম্বার আট রুমে প্রবেশের আগে আপনি আশেপাশে ভালো করে লক্ষ্য রাখুন সেটা কেমন মনে করেন আপনি আপনার রুমে প্রবেশ করতে যাচ্ছেন বাড়ির কাজ ছেড়ে হঠাৎ আপনার মনে হলো কে আপনাকে ফলো করছে বা লক্ষ্য করছে সেক্ষেত্রে আপনি যদি বুঝতে পারেন আপনাকে কেউ ফলো করছে তাহলে আপনি সরাসরি আপনার যে রুমটা আছে সেখানে প্রবেশ না করে আপনি এটাকে একটু অন্যভাবে তাকে বুঝতে না দিয়ে আপনি পাশ কাটিয়ে পাশের ফ্লোরে চলে যান অথবা উপর উঠে যান অথবা নিচে নেমে যান অথবা আপনি নিচে গিয়ে ম্যানেজারকে অবহিত করুন যে আপনার আপনাকে কেউ ফলো করছে বা কোনো অসাধু লোক আপনাকে ক্ষতি করতে চাইছে সেই ক্ষেত্রে আপনার সুবিধা হবে যে ওই লোক আপনি সরাসরি আপনি কোন রুমে আছেন বা কোথায় অবস্থান করছেন আপনার অবস্থান সম্পর্কে সে বুঝতে পারল না পয়েন্ট নাম্বার নয় আপনার উপস্থিতিতেই রুম ক্লিনারকে দিয়ে রুম পরিষ্কার করিয়ে নিন কখনোই আপনার অনুপস্থিতিতে আপনার রুম বা আপনি যে রুমে অবস্থান করছেন এটা ম্যানেজারকে বা আপনার রিসিপশনকে বলে যাবেন যেন আপনার অনুপস্থিতিতে আপনার রুমে কেউ না প্রবেশ করে এবং আপনার অনুপস্থিতিতে আপনার রুমটা যেন কেউ ক্লিন না করে আপনি যখন উপস্থিত থাকবেন রুমে তখন আপনার রুমটা পরিষ্কার করে নেবেন সেক্ষেত্রে সুবিধা কি আপনি যদি অনুপস্থিত থাকেন সেক্ষেত্রে আপনার অনেক দামি প্রয়োজনীয় জিনিস থাকতে পারে ল্যাপটপ থাকতে পারে ঘড়ি থাকতে পারে মোবাইল থাকতে পারে এক্সেট্রা অনেক অফিসিয়াল বা প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র থাকতে পারে যদি ওখান থেকে কেউ একটা আপনার হাত কোনো জিনিস প্রয়োজনীয় জিনিস চুরি করে বা সরায় নেয় সেক্ষেত্রে আপনি কোনো কিছু বলতে পারবেন না বা বললেও দেখা সেটা গ্রান্ট না হইতে পারে সেক্ষেত্রে আপনার উচিত আপনার উপস্থিতিতে আপনার রুম ক্লিনার যদি রুমে আসে আপনি তা সেখানে উপস্থিত থেকে রুমটা ক্লিন করে নিন এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং সর্বশেষ পয়েন্ট পয়েন্টের অবশ্য শেষ নেই তারপরও বলি এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট কারণ অনেক হোটেলে অনেক অসামাজিক নারী ঘটিত অনেক কর্মকাণ্ড সংঘটিত হয় যা অনেকেরই অবগত থাকে না আবার অনেকেই অবগত থাকে এক্ষেত্রে আপনার অবশ্যই উচিত ওই হোটেল সম্পর্কে ভালো করে খোঁজ নেওয়া এই হোটেলে কোনো অসামাজিক কর্মকাণ্ড হয় কি না বা অসামাজিক কর্মকাণ্ড হলো আপনাকে যদি কোনো প্রলোভন দেয় সেক্ষেত্রে আপনি সেটা থেকে বিরত থাকবেন এবং ওই হোটেল 
পরিত্যাগ করবেন